Assalamualaikum, welcome to Overland Pakistan. I hope आप सब खैरियत से होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है तो ये द डूज एंड डोंट्स ऑफ इन पाकिस्तान है हमारा जो एज यू कैन सी एंड टेल के ओवर लैंडिंग का जो शौक है हमारा जिसमें हम ऑफ रोडिंग ट्रिप्स पर जाते हैं वी ट्राई टू मैप दी अनमैप और मेजोरिटी केसेज में हम तीस से पैंतीस साल पुरानी गाड़ियाँ जैसे ये हम यूज़ करते हैं तो ये मेनटेनेंस का काम तो इनमें ऑन एंड ऑफ निकलता रहता है लेकिन इफ़ यूर न्यू टू दिस एंड यू बाई व्हीकल फ्राम द यूज मार्केट तो उसमें चांसेस काफ़ी हाई हैं कि उसके इंजन में काम होगा या उसका बॉच इंजन स्वॉप होगा मतलब जो जान छुड़ाने के लिए कोई करता है या उसके इंजन चेंज मांगता होगा या उसके कंप्रेशन कम होगी रिंग रिंग पीस उसके चेंज करने मांगते होंगे तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे कि पाकिस्तान में डूज एंड डोंट्स इंजन स्वॉप के क्या हैं इसमें काबली और सिविल डिबेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में ये भी डिस्कस करेंगे एक मार्केट फिनोमिना है जो हमारी समझ से बाहर है कि ये क्यों है यहाँ पे विच मेक्स नो सेंस और थ्री टाइप्स के ओनर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे अच्छा जो थ्री टाइप्स के ओनर्स हैं पाकिस्तान में नंबर वन जो आ जाता है वो तो उस्ताद कैटेगरी से कहते हैं जिसको अपनी गाड़ी के अलिफ बे से वो खबर होगा हर एक नट बोल्ट के साथ तो जो भी मॉडिफिकेशन का काम हो इंजन स्वॉप हो पेट्रोल टू डीजल अब पुरानी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन वाला इंजन आप गाड़ी में डालें तो वो उस बंदे के लिए इट विल बी अ पीस ऑफ केक वो मैकेनिक को भी समझा पाएगा वो खुद भी हाथ पैर मार सकेगा मैकेनिक के साथ और जो बाहर मुल्क में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूएस में जैसे काम होते हैं मॉडिफिकेशन वाले तो ही विल बी एबल टू मेक दैट पॉसिबल इन पाकिस्तान वेरी इजीली और उसको मतलब फाइनेंशियली uh, भी इतना बड़ा बम्प uh, नहीं लगेगा जैसे कि मिसाल के तौर पे सेकंड कैटेगरी एक कन्फ्यूज ओनर जो बग़ैर कुछ जाने बूझे वो नया आता है शौक में वो देखता है कि यार और लोगों ने भी गाड़ियाँ बनाई हैं और मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं भी गाड़ी बनाऊँ लेकिन वो मार्केट में जाता है उसे नो हाउ नहीं होती वो समझता नहीं है गाड़ी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता और अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई मैकेनिक उसको चूना लगा देता है तो वो काफ़ी डिसार्ट होके काफ़ी फाइनेंशियली डाउन होके गाड़ी एंड में बेच देता है कहता है कि यार ये फजूल शौक है इधर कोई भी ना जाए और उसको डिस्करेज करता है लेकिन वो असल में लैक ऑफ रिसर्च के वजह से इस सर्कमस्टांसिस में वो बंदा आया होता है और ये हम हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप की कैटेगरी में जो लोग हैं उनको हम जरा क्लियर समझाएं कि आप थोड़ी रिसर्च करें मतलब जो प्रोजेक्ट आप प्लान कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए आप रिसर्च नहीं करेंगे तो वो तो जाहिर आपको कोई ना कोई चूना लगाएगा इससे कि मार्केट में तो बैठे ही इसके हैं लोग और जो थर्ड कैटेगरी है वो प्योरेस्ट कैटेगरी है वो कहते हैं कि गाड़ी में जो कंपनी से इंजन आया है कंपनी से गेयर आया है डिफेंशल रेशो आई है वो हमने रखनी है वही इंजन हमने रीबिल्ड करना है अगर चेंज करना है तो वही सेम इंजन हमने डालना है ट्रांसमिशन डिफरेंशियल रेशोज वायरिंग कुछ भी हमने नहीं छेड़ना तो ये थ्री मेन कैटेगरीज है इसके अलावा जो सिविल और काबली डिबेट है तो ये काफ़ी नॉन सेंसिकल सी डिबेट है अगर आप हमसे पूछें इसलिए कि इनकी जो डेफिनेशन है सिविल इंजन की डेफिनेशन ये है कि जो इंजन पाकिस्तान में यूज़ हुए हैं और वो इधर ही फिर लोकली सेल होते हों काबली इंजन वो है जो बाहर मुल्क में यूज़ होकर वहाँ से फिर पाकिस्तान इंपोर्ट होते हैं फिर यहाँ पे सेल होते हैं तो मतलब बेसिकली डेफिनेशन में अगर आपको अभी तक पता लग गया होगा कि जो काबली इंजन है वो बाहर मुल्क का सिविल इंजन है बाई डेफिनेशन लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि बाहर मुल्क के जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा प्यार से ज़्यादा आराम से वो इंजन यूज़ किया होगा हो सकता है वो हमसे ज़्यादा रफ यूज़ करते हों और ये मोस्टली केसेज में होता भी है कि आप काबली इंजन डालते हैं विच इज़ ट्वाइस दी कॉस्ट ऑफ अ सिविल इंजन इन द मार्केट तो वो विद इन अ फ्यू मंथ्स आपके ऑयल कंजम्पशन स्टार्ट कर लेगा ब्लो स्टार्ट कर देगा तो फिर आप बाद में शॉपकीपर के पास जाएँ तो वो कहेगा यार ये बंद खरबूजा है इसमें हम कुछ कह नहीं सकते थे गारंटी नहीं दे सकते थे तो इसे जो वाइज अप्रोच है जो लॉजिकल अप्रोच हम समझते हैं वो ये है कि आप सिविल इंजन लें सिविल इंजन के लिए आप ब्रांड न्यू इंटरनल रहें उसे फुल खोलें इंजन को हेड ब्लॉक सेपरेट करें पिस्टन देखें और उसमें आप ब्रांड न्यू इंटरनल्स डालें इसमें दो फायदे हैं आपको एक ये है कि आपका इंजन जो है इंटरनली ब्रांड न्यू हो जाएगा और दूसरा आपको पता होगा कि मेरे इंजन में हेड के अंदर क्या क्या लगा हुआ है ब्लॉक के अंदर क्या क्या लगा हुआ है और इंजेक्शन पंप के अंदर क्या क्या लगा हुआ है तो आप अपने इंजन के हर एक चीज़ से वाकिफ होंगे तो ये आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा काबली इंजन से और आपको ब्रांड न्यू इंजन मिल जाएगा विद प्रॉपर कंप्रेशन प्रॉपर पावर आउटपुट और आपको तसली होगी कि इसके अंदर आ, हर कुछ ब्रांड न्यू लगा है फेल होने के चांसेस नहीं होंगे उसमें अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें कि एक लेट सपोज ये गाड़ी है इसमें पहले थ्री एल इंजन था वो मैंने सॉफ्ट किया वन के लेकर तो पहला स्टेप तो इसमें यह है कि आप ट्रांसमिशन कम्पेटेबिलिटी देखेंगे 
जो थ्री एल इंजन इन गाड़ियों में आता है एल जे सेवेंटी टू में उसके साथ जी फोर्टी ट्रांसमिशन फोर स्पीड फॉरवर्ड मेटेड होती है और जो वन के जेड अभी इसमें मौजूद है इंजन इसके साथ आर वन फिफ्टी वन फाइव स्पीड टर्बो कम्पेटेबल ट्रांसमिशन है ये इंजन अगर आप जी फोर्टी के साथ लगाएंगे काम तो करेगा लेकिन जैसे आप उसे थोड़ी वेन यू गिव इट द राइट फुट काफ़ी इंजन से पावर आउटपुट लेंगे तो टर्बो बूस्ट की वजह से टॉर्क की वजह से वो ट्रांसमिशन आपकी मतलब इट विल ब्लो जी फोर्टी कम्पेटेबल नहीं है टर्बो के साथ तो काफ़ी जल्दी आपको ट्रांसमिशन नुकसान मतलब इट विल फेल ऑन यू और उसके अलावा फिर ट्रांसमिशन तो आपने बता दिया आर वन फिफ्टी वन इसमें डाल दी है अगली बात आती है डिफरेंशियल रेशोज की जो थ्री एल के साथ डिफरेंशियल रेशोज आते हैं तो वो फोर पॉइंट एट होते हैं तो लोकल मार्केट में तो खैर उनके लिए डिफरेंट नाम लेते हैं ये पिनियन टीथ और जो क्राउन व्हील के टीथ हैं वो दोनों कंपेयर करके उनको आप डिवाइड करें तो ये रेशो वैल्यू फोर पॉइंट एट फोर पॉइंट थ्री इस टाइप की आपको मिलेगी तो ये जो फोर पॉइंट एट रेशो डिप्स थ्री एल के साथ आए थे तो उसमें और वन के जेड में ये डिफरेंस है कि वन के जेड के साथ फोर पॉइंट थ्री डिफरेंस चल जाते हैं फैक्ट्री से फोर पॉइंट एट के साथ वन के जेड पे आर पी एम आपका बहुत हाई रहेगा और अगर आपका टायर साइज छोटा हो जैसे थर्टी वन थर्टी टू इंच तक अगर सर टायर साइज हो तो हाईवे पे वन टेन वन ट्वेंटी की सीट पे आपका आर पी एम वन के जेड पे काफ़ी हाई रहेगा विच विल रिजल्ट इन ओवर हीटिंग एंड एवेंचुअली हेड क्रैक और ब्लोन हेड गैसकेट तो इसलिए अगर टायर साइज आपका थर्टी थ्री थर्टी फाइव इंच ना हो तो आप इस पर फिर डाल लें फोर पॉइंट थ्री रेशो डिप्स तो वो आपकी फ्यूल कंजप्शन भी बेहतर कर देगा आपके इंजन पे इतना लोड भी नहीं आएगा और हाईवे पे आपका इंजन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा ऑफ रोड में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता इसलिए कि यहाँ पे इतने एक्सट्रीम ट्रैक्स हैं नहीं पाकिस्तान में कि आपको लो गियरिंग चाहिए हो तो इट मेक्स नो डिफरेंस अगर इस तरह का शॉप आपने करना है जैसे मिसाल के तौर पर थ्री एल हो गया वो उसे वन के जेड पे करना है तो गो फ्राम फोर पॉइंट एट टू फोर पॉइंट थ्री टू मेक इट ब्यूटिफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस और इसके अलावा जो आ जाता है वो है फिर वायरिंग आपकी ये जो पर्टिकुलर वन के जेड है इसमें तो खैर मैंने मैकेनिकल कन्वर्जन कराई हुई है नो वायरिंग नो ई सी यू नो हेडिक्स तो ये जो वन के जेड टी ई आता है जो पाकिस्तान में कॉमन है तो उसके लिए थ्री एल में वायरिंग नहीं होती वो मैकेनिकल इंजेक्शन है तो थ्री एल आप निकालेंगे वन के जेड डालेंगे फिर आप एक वायरिंग वाला बंदा ढूंढेंगे कॉम्पिटेंट इंसान जो है जो वायरिंग पर समझ रहा हो ई एफ आई पर समझ रहा हो तो आप फिर ई सी यू लेंगे वायरिंग लेंगे उसको इस गाड़ी की जो वायरिंग इफेक्टिव वाली उसके साथ आप कनेक्ट कराएंगे और थ्री एल जैसे ई एफ आई इंजन नहीं था मैकेनिकल इंजेक्शन था इस तरह वन के जेड शॉप अगर आप करें तो इसमें बहुत सारे सेंसर आते हैं एयर फ्लो अपना सेंसर होता है पम्प के साथ बहुत सारे सेंसर होते हैं ऑयल टैंक के सेंसर होता है तो उन सारे सेंसर्स को मेक श्योर sure कि वो बंदा उसके समझता हो कि उन्हें कैसे कनेक्ट करना है गाड़ी के साथ गाड़ी के वायरिंग के साथ और उनको प्रॉपर टेस्ट कैसे करेगा वो बंदा इसलिए कि आप तो यूज उठा रहे हैं ये सेंसर सारे तो देर इज़ नो गारंटी कि वो सारे काम करते होंगे बिल्कुल जैसे लाइक दिस शुड तो वायरिंग वाला बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए अगर वायरिंग वाला बंदा आपका कॉम्पिटेंट ना हो और आप ई एफ आई इंजन में जा रहे हो तो यू विल फेस न्यूमरस एडिक्स वो फिर आपका दिल मार देगी वो गाड़ी वो इतना ख़राब हो गया आपके लिए तो वायरिंग वाला बंदा कॉम्पिटेंट बंदा इस की टू अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट विच इंक्लूड ई एफ आई अच्छा इसमें इंजन माउंट का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जैसे एक गाड़ी में टू एल इंजन है उसके फ्रेम फ्रेम माउंट्स और जो इंजन माउंट है दोनों एल सीरीज फैमिली के साथ कम्पेटेबल हैं तो उसमें आप टू एल से थ्री एल पर जाएँ या थ्री एल से फाइव एल पे या टू एल से फाइव एल पे तो वो आपको इतना बड़ा उसमें इशू फेस नहीं करना पड़ेगा लेकिन इस गाड़ी में थ्री एल इंजन था अभी वन के जेड मैंने डाला है तो ये बिल्कुल इंजन फैमिली ही चेंज हो गई है तो इसमें इंजन माउंट जो है वो कम्पेटेबल कम्पेटेबिलिटी इशू आता है जैसे यहाँ पे अगर आपको विजिबल हो तो फ्रेम माउंट आगे है और इंजन माउंट पीछे है इसका तो उसके लिए अडेप्टर प्लेट एक डिज़ाइन किया है हमने तो वो इसमें फिट आ गई है तो उससे बेसिकली यहाँ पर ये करते हैं कि अगर माउंट अलाइन ना हो रहे हों तो जो फ्रेम वाला माउंट है उसको यहाँ नीचे से कट करके पीछे लगा के वहाँ पे उसे वेल्ट कर देते हैं तो इससे सबसे बड़ा इशू जो आता है वो ये है कि फैक्ट्री से जो गाड़ी निकली है इंजन माउंट्स यहाँ पे लगे हैं तो कोई कैलकुलेशंस करके उन्होंने बैलेंस बराबर किया होता है तो यहाँ पे बस डायरेक्टली काट के पीछे करके वेल्ट कर ले तो वो सारा उसका बैलेंस आउट हो जाता है तो वो गाड़ी चलाने का वो मज़ा नहीं रहता फिर वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप गाड़ी का इंजन स्वॉप करो तो गाड़ी का मज़ा जो है वो निकल जाता है 
तो ये उसका एक मेजर फैक्टर है इस इसकी वजह से वो चीज़ इसमें आती है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफ़ी कम मैकेनिक्स जो हैं और जो इंजन माउंट्स वाली शॉप्स हैं वो इस पर काफ़ी कम समझती हैं तो लास्ट ईयर हमने ओवरलैंड पाकिस्तान में कोई पाँच के छः वन के जेड शॉप्स किए हैं तो सब में हमने यही मेथड यूज़ किया है अडेप्टेड प्लेट लगा के बोल्ट ऑन बोल्ट ऑन मेथड है इसमें कोई कटिंग कोई वेल्डिंग इन्वॉल्व नहीं है तो आप जो भी इंजन फिट कर रहे हैं तो उसके साथ अडेप्टेड प्लेट आप ज़रूर बनाइएगा और तो इसके अलावा डीजल से पेट्रोल या पेट्रोल से डीजल जो हैं वो उसमें आप कोशिश रही हैं कि मतलब पेट्रोल इंजन जो है उसका फ्यूल इंजेक्टर पम्प पीछे टैंक में लगा होता है डीजल का फ्यूल इंजेक्शन पम्प ये है तो टैंक के साथ ये अर्न मॉडिफाई करना होगा डीजल से पेट्रोल जा रहे हैं ये जो फ्यूल फिल्टर है ये हटाना होगा आपने अगर पेट्रोल से डीजल आ रहे हैं तो ये लगाना होगा आपने और इस तरह अपनी प्रॉपर आप रिसर्च करें उसमें जो जो चीज़ आपको गूगल में मतलब स्पेसिफिकली गूगल तो नहीं ऑस्ट्रेलियन फॉर्म्स न्यूजीलैंड फॉर्म्स यू एस फॉर्म्स यू एस में डीजल इंजन नहीं है लेकिन उसके लिए डीजल के लिए आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को रेफर कर सकते हैं तो दे हेल्प अलॉट रिसर्च आपने ज़रूर करनी है अच्छा तो इसके अलावा जैसे कि हमने पहले कहा है कि सिविल इंजन आप लेके उसको रीबिल्ड करें तो आपको ब्रांड न्यू इंटरनल्स मिलेंगे इंजन में तो वो रिलायबल एक रिलायबल चीज़ आपको मिल जाएगी आपकी गाड़ी के लिए तो काफ़ी मैकेनिक्स हैं तो दे विल ट्राई टू डाइवर्ट यू इन टू बाइंग काबली इंजन इसलिए कि उसमें उनका फ़ायदा है शॉप के साथ कमीशन होता है वो डायरेक्ट बस इंजन लाएँ गाड़ी में डालें और जाएँ और लेकिन जो सिविल रीबिल्ड वाला पाथ है तो इट टेक्स एटलीस्ट अ वीक इसलिए कि वो इंजन आप सारा खोलेंगे उसको अंदर से आप एक एक चीज़ उसकी इंस्पेक्ट करेंगे ये जो इंजन है पर्टिकुलर इंजन ये हमने मेरे अपने घर में बनाया है इसकी पिक्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी अभी तो स्टेप बाय स्टेप हमने घर में खोला है इट टू कस टू वीक्स तसली से हमने एक एक चीज़ की खोल के देखी है और जो विच स्टफ दैट नीड रिप्लेसिंग हमने रिप्लेस किया है मतलब इंजन आपको खुला है एक दफ़ा यूनिट मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ बेरिंग सी हर एक चीज़ आप बताएँ इसमें तो साल से ज़्यादा हो गया अभी तक माशा बिल्कुल एवन चल रहा है अच्छा आई होप कि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इस वीडियो से और नो हाउ काफ़ी आपकी नॉलेज में इजाफा आ गया होगा और इसके जो मेन टेक अवेज़ हैं इस वीडियो के ये हैं कि रिसर्च रिसर्च के बगैर कुछ नहीं होगा रिसर्च आप नहीं करेंगे तो मतलब यू विल गो डाउन अ डार्क पाथ कोई एंड बात आपको एंड नज़र नहीं आएगा आपको लाइट नहीं होगी आपके पास तो यू विल नॉट बी एबल टू कम्प्लीट योर प्रोजेक्ट आखिर में आप गाड़ी से तंग आके उसको आप बेच के और मतलब यू विल नेवर रिटर्न टू दिस लाइफ एवर अगेन तो वी वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू डू योर रिसर्च उसके बाद काबली इंजन वाली जो मिथ है वी कॉल दिस मिथ बिकॉज इट इज़ अ मिथ तो उसकी तरफ आप बिल्कुल भी ना जाएँ पे इट नो हीड तो सीधा सीधा आप सिविल इंजन लें वो आपको लिटरली 50 परसेंट कम प्राइस में आपको मिलेगा मार्केट में उसको आप रीबिल्ड करें और फिर स्काई इज़ द लिमिट आपको तसली होगी कि मेरे इंजन में हर चीज़ ब्रांड न्यू है मैं कहीं भी जा सकता हूँ इस गाड़ी में बस जब आप स्टार्ट करें पेशावर से कराची जाएं बाय रोड गिलगित जाएं खुंजराब चले जाएं तो आपको कोई हेड नहीं होगी कोई एट द बैक ऑफ योर हेड एक फीलिंग नहीं होगी कि ये इंजन किसी भी वक्त मुझे uh, बीच रास्ते छोड़ सकता है तो Uh, I hope you like this video. Please do subscribe, comment and like and share it with your friends. Agar koi suggestions ho aapki to aap zarur comments mein mention kijiyega. And uh, thank you so much for watching.